alles erotische Nutzfläche. Die Weisenenergie 5 liegt bei den sieben universellen Grundenergien auf der Expressionsebene, zusammen mit der Künstlerenergie 2. Das Prinzip des Weisen heißt Mitteilen. Die Pole sind ausdrucksvoll und rätselig. Als Weiser bist du Meisterin oder Meister der Kommunikation. Da macht ja keiner etwas vor. Als klassischer Weiser hast du ein ausgeprägtes Netzwerk und vielschichtige Interessen. Spannende Informationen und interessante Theorien nimmst du pausenlos auf. Und dieses Know-how machst du durch eine Art innerer Synthese zu etwas Höchstpersönlichem, zu etwas Ureigenem. Das kommt dir bekannt vor? Herzlich Willkommen in der Welt der Weisen! Wenn du satt bist an den gesammelten Informationen, dann bist du bereit, die Bühne zu betreten und einem staunenden Publikum deinen Wissensschatz mitzuteilen. Als Weiser in deiner Kraft stellst du einen besonderen Kontakt zu deinem Publikum her. Die Zuhörer hängen an deinen Lippen. Jedes deiner Worte ist wohlgesetzt. Pausen machst du im rechten Moment. Du bist in Kontakt. Deine Botschaften kommen an, bewegen und inspirieren. Donnernder Applaus ertönt. Das ist der Weise in seiner ganzen Pracht. Bei der Bühne kann es sich nebenbei gesagt um sämtliche Gelegenheiten handeln, ausdrucksvoll durch Kommunikation in Erscheinung zu treten. Vielleicht gelingt dir das im Kreis der Kollegen oder Freunde. Oder du leitest Gruppen. Vielleicht meldest du dich über die Social Media App Clubhouse zu Wort. Oder hast einen eigenen Blog? Als introvertierte Weise oder Weiser notierst du deine Gedanken in einem Tagebuch oder sprichst mit deinen Tieren? Ganz gleich wie. Es geht immer um die Kommunikation. Und ich kenne keine ältere Weisenseele, die sich nicht explizit über leeren Smalltalk ärgert. Als Weiser möchtest du etwas Bedeutungsvolles mitteilen. Im liebevollen Pol deiner Essenz ermöglicht es dir die Fünfer Energie sogar, eine ganze Weltanschauung in nur wenige Worte zu kleiden. Im angstvollen Pol äußert sich die Weisenenergie dagegen extrem rätselig und scheut sich nicht davor, das Publikum mit ausschweifenden, nicht enden wollenden Anekdoten, Erlebnissen, Witzen, Schauplätzen und deren Nebenschauplätzen zu beehren. Und noch ein anderes Beispiel, vielleicht kennst du diese Leute auf der Straße, ganz einsame Menschen, die einfach so vor sich hinreden. Hier könnte es sich zum Beispiel um einen Weisen in seiner Angst handeln, der mangels eines Publikums seine Worte an ein imaginäres Publikum richtet. Als Weiser hast du hohe Ideale. Vielleicht sammelst du ja solche Postkarten mit schönen Motiven und Sinnsprüchen darauf. Vielleicht zitierst du ja ganz gerne so humorvolle Sprichworte. Und möglicherweise hast du so ein Büchlein dabei, hier in der Tasche, in dem du deine eigenen Weisheiten eingetragen hast oder was du gesammelt hast an schönen Sprüchen, um diese bei Gelegenheit vorzutragen. Dann gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Als Weiser hast du gern Gäste und Geselligkeit. Im liebevollen Pol deiner Essenz sind deine Scheunen voll. Und dein Bankkonto hoffentlich auch. Du führst einen eher gediegenen Lebensstil und gönnst dir gern was. Warum denn auch nicht? Noch viel mehr ist nicht genug. Das könnte dein Motto sein. Mit der Seelenrolle eines Weisen wohnt dir ein gewisser Hang zu Üppigkeit und Verschwendung inne. Warum nicht gleich fünf Päckchen Pralinen kaufen, wo sie doch im Angebot sind? 
Und das neue Handy, das neue Auto, das 200. Paar Schuhe. Das ist doch in Wahrheit ganz schön verlockend. Das Interessante daran ist, dass Weise zugleich auch etwas gegen Verschwendung haben. So könnte ein Weiser es zum Beispiel als Verschwendung betrachten, den echten Goldschmuck anzulegen. Der Modeschmuck tut's doch auch. Oder das gute Geschirr im Schrank zu schonen und dafür immer wieder auf die eine Lieblingstasse zurückzugreifen. Kennst du das oder ähnliche Beispiele? Dann schreib's mir doch gerne in die Kommentare. Bekommt der Weise Angst? Verkneift er sich das? Der ganz angstvolle Typ kann sogar völlig darauf verzichten, überhaupt irgendetwas zu brauchen. Er verkörpert dann die asketische Seite des Archetyps. Ein Mensch, der nichts will, der nichts braucht, der alles hat. Als Weiser bist du im Gegensatz zum Künstler humorvoll. Oh, 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 oh. Nein, 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 da würde ich mich auch von der trennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer du hast eine Spiegelmutter an den Anden. Zu einem Abendkleid geht das überhaupt nicht. Ne? Als Weiser setzt du etwas Vorhandenes zu etwas Eigenem zusammen. Während du als Künstler versuchst, etwas noch nie Dagewesenes und Neues in die Welt zu bringen. Als Weiser bist du ein großzügiger und wohlwollender Mensch der seine Umgebung gern an seinen Gütern teilhaben lässt. Das kommt von ganzem Herzen. Und unter uns? Das Publikum muss ja schließlich auch ein wenig bei Laune gehalten werden. Sei es drum, genieß es und stell ruhig noch ein paar Stühle mehr auf. Es sei dir gegönnt, mit deinen Funden zu wuchern, von denen du übrigens auch manchmal ganz gern ein paar mehr auf den Rippen hast. Alles erotische Nutzfläche. Lass dir den Pelz ruhig kraulen. Schreib am besten ein Buch darüber. Und Achtung, auch hier wird wieder der Prototyp eines Weisen beschrieben. Selbstverständlich, wie bei allen anderen Seelenrollen auch, kann der Weise auch ganz anders daherkommen. Denk speziell an den asketischen Typ. Nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Da muss ich natürlich sofort an meine Eltern denken. Beides waschechte Weise. Sie haben in der Corona-Zeit das Skypen entdeckt und feiern unsere gemeinsamen Anrufe. Ganz besonders die Weisen sind es, die in der Corona-Situation die Geselligkeit und das Miteinander schmerzlich vermissen. Und dann sind da ja auch nur diese blöden Masken. Da sieht man ja gar nicht, ob jemand zurücklächelt. Natürlich senden mir meine Eltern auch Videos mit klassischen Weisenbotschaften die sie mit ihren anderen Waisenfreunden hin und her schicken. Zum Piepen, oder? Und ich freue mich, zu meinen Freunden ein paar Weise zählen zu dürfen. Das heißt Einladung zum Essen, noch ein Dessertchen oder ein Weinchen, tolle Gespräche, herzliches Lachen, wunderbar. Und passend zum Thema Kommunikation, teile mein Video doch mit deinen Freunden, und tauscht euch darüber aus. Stelle gern Fragen in den Kommentaren und füge deine Erfahrungen hinzu. Meine Mission ist es, zu helfen, die Archetypenlehre in die Welt zu bringen. Es geht mir darum, als Ergänzung zu den Büchern von Wade Hasselmann und Frank Schmolke schöne und anschauliche Beispiele zu zeigen. Jedenfalls so, wie ich persönlich es verstanden habe. So dass bunte Farbe in die Theorie kommt und Menschen, die die Lehre neu entdecken, sich ein lebendiges Bild machen können. Oder wenn du die Archetypen schon sehr gut kennst, findest du hoffentlich ergänzende Informationen. Und je mehr Menschen mitmachen, desto schöner. Und über ein Like für das Video würde ich mich natürlich sehr freuen. Nun zu den bekannten Persönlichkeiten, die du auch hinten in der Neuauflage von Archetypen der Seele findest. Die mit einem Sternchen versehenen Personen sind im Buch mit ihrer gesamten seelischen Matrix aufgeführt. Die ohne Sternchen erlaube ich mir, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich seit über zehn Jahren sammeln darf, selbst vorzuschlagen. So habe ich Heinz Erhard ausgewählt. Ein wahrer Humorist, der in den 50er Jahren im Fernsehen sehr populär wurde. Sein Humor basierte in erster Linie auf Wortspielen, 
und verdrehten Redewendungen. Er war aber auch Komponist, Musiker, Schauspieler und Dichter. Das ganze Buffet und nicht nur so ein bisschen. Typisch weiß er eben. Osho, der mit seiner neo sanyasin bewegung in den 70er und 80er Jahren für Aufmerksamkeit sorgte und die Welt polarisierte. Provokation war sein unique selling point, habe ich neulich in einer Schweizer Zeitung gelesen. Im Buch Wege der Seele findest du übrigens ein Porträt dieser uralten Seele, geschrieben von den beiden Autoren Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Ein wahrer Bilderbuchweiser ist der Dalai Lama, ebenfalls eine sehr alte Seele. Bei seinem Wirken wird die Bedeutung der Bezeichnung Weiser in ganzer Fülle sichtbar. Zum Thema der verschiedenen Seelenalter gibt es natürlich auch eigene Videos auf meinem Kanal. Hättest du gedacht, dass Paris Hilton eine Weise ist? Sie hat ein sehr, sehr junges Seelenalter und lenkt durch ihren schillernden Lebensstil bewusst das Medieninteresse auf sich. Hier nun ein Bild, das mir freundlicherweise Frank Schmolke zur Verfügung gestellt hat, um den Weisen zu illustrieren. Dieser Faun oder Bacchus stellt für ihn in ganz besonderer Weise die Qualitäten dieser Seelenrolle dar. Für den Abschluss habe ich mir Guido Maria Kretschmer ausgesucht. Ach Guido, du bist wirklich aber auch so ein Prachtexemplar als Weiser und machst in dieser Seelenrolle die perfekte Figur. Musik